بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب واليوم سنستكمل الكلام عن العقائد الموجودة في كتابات آباء ما قبل نقية في البداية لو كنت مهتما بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي فلا بد أن تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة سنبدأ هذا الفيديو بقراءة اقتباس في غاية الأهمية من الدفاع الأول ليوستينوس الشهيد أحد أهم أباء القرن الثاني الميلادي يتكلم في هذا الاقتباس عن أن المسيحية لا تفرق شيئا عن الديانات والعقائد الوثنية وهذا الأسلوب يستخدمه القديس يوستينوس الشهيد ليوضح للوثني أن العقائد المسيحية مقبولة بالنسبة للوثنيين بل إنها لا تفرق شيئا عن العقائد الوثنية التي يعتنقها الوثني فعلا بمعنى أن الوثني لا يمكن أن يعترض على أي عقيدة من العقائد المسيحية لأن العقائد الوثنية مثلها مثل العقائد المسيحية بعض المدافعين عن المسيحية يقولون أن هذا مجرد أسلوب دعوي وترويجي للمسيحية كما كان بولس يفعل يصير لليهودي كيهودي وللذي بلا ناموس كأنه بلا ناموس ولكن في النهاية نحن أمام احتمال واحد فقط من اثنين الاحتمال الأول هو أن المسيحية بالفعل عقائدها مطابقة للعقائد الوثنية والاحتمال الثاني أن هذا أسلوب خداعي وترويجي بمعنى أن المسيحية ليست مثل العقائد الوثنية ولكن الأب القديس يوستينوس الشهيد يستخدم هذا الأسلوب فقط كأسلوب دعوي يخدع الوثنيين من أجل أن يقرب المسيحية للوثني لكننا من خلال قراءة السياق نفهم أن القديس يوستينوس الشهيد يقصد أن العقائد الوثنية لا تفرق شيئا عن العقائد المسيحية أي أن العقائد المسيحية مثلها مثل العقائد الوثنية لأنه يضرب أمثلة بعينها سنفتح أولا مجلد النصوص المسيحية في العصور الأولى المجلد الخاص بالقديس يوستينوس الفيلسوف والشهيد الفقرة موجودة في كتابه الدفاع الأول الصفحة رقم 49 الفصل الحادي والعشرين يقول يوستينوس الشهيد عندما نؤكد أن الكلمة معلمنا يسوع المسيح الذي هو المولود الأول لله ولم تكن هذه الولادة نتيجة لعلاقة جنسية وأنه صلب ومات وقام من الأموات وصعد إلى السماء فإننا في ذلك لا ندعي شيئا جديدا أو مختلفا عما تقولونه عن المدعوين أبناء زيوس إذا هو يقول بشكل صريح هذه العقائد ليست مختلفة عن العقائد الوثنية الخاصة بأبناء زيوس ونجد في الهامش تعليق من المترجم يقول هذه الطريقة في النقاش قد تبدو غريبة وغير مقبولة لنا اليوم ولكن القديس يوستينوس والمدافعين الآخرين في زمنه بمعنى أن هذا ليس ادعاء يوستينوس الشهيد وحده كان أسلوبا معروفا عند الآباء المدافعين عن المسيحية ولكن القديس يوستينوس والمدافعين الآخرين في زمنه كانوا مستعدين لمقابلة الوثنيين في ملعبهم وأن يجاروهم في حكاياتهم ليثبتوا أن المسيحية ليست قصة خرافية ولا أسطورة هو يدعي أن هذا مجرد أسلوب دعوي من أجل إقناع الوثني بأن المسيحية قريبة من الوثنية فلا توجد إشكالية إذا انتقلت من الوثنية إلى المسيحية ولكننا نجد أن القديس يوستينوس لم يكتفي بهذا الكلام ولكنه ضرب العديد من الأمثلة للعقائد الوثنية ليثبت لهذا الوثني أن المسيحية لا تختلف شيئا عن هذه العقائد الوثنية فيقوم بذكر هيرمس وأسكليبسيوس وديونيسيوس وهركليز أو هيراقل والدس قريان ابن ليدا وبرسيوس ابن داني وبالليروفون الذي صعد إلى السماء على حصانه بيجاسوس 
ويذكر في النهاية أريدا والأباطرة الذين ماتوا والذين يعتبرهم الوثني جديرين بالتأليه إذا في النهاية القديس يوستينوس الشهيد يقول أن العقائد المسيحية التي يبشر بها لا تختلف شيئا عن العقائد الوثنية التي يؤمن بها الوثني فيما يخص أبناء الإله زيوس كلام يوستينوس الشهيد يذكرني بفقرة موجودة في كتاب أعمال الرسل يؤكد أن بولس كان يعلم جيدا أن العقيدة المسيحية خصوصا فكرة الصلب والفداء فكرة أن شخص يأتي يصلب ويموت ويقوم من بين الأموات ليعطي الحياة الأبدية والخلاص للذين يؤمنون به بولس كان يعلم جيدا أن هذه العقيدة موجودة بكثرة في الديانات الوثنية وكان يخشى أن تختلط الديانة المسيحية بالديانات الوثنية بمعنى بمعنى أن الوثني لن يفرق بين العقيدة المسيحية الخاصة بالفداء والخلاص وباقي العقائد الوثنية الأخرى هذه الفقرة أو هذه القصة موجودة في سفر أعمال الرسل الإصحاح السادس عشر من العدد السادس عشر يقول لوقا كاتب الرسالة أو كاتب سفر أعمال الرسل يتكلم وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة وقصة هذه الجارية التي بها روح عرافة أو حسب النص اليوناني روح بانثيون بانثيون هذا إله من الآلهة الوثنية وكأن كاتب أعمال الرسل يقر بأن روح العرافة روح بانثيون حقيقة وهذا في حد ذاته دليل على أن المفاهيم المسيحية اختلطت مع المفاهيم الوثنية وأن المسيحيين الأوائل كانوا يعتقدون بصحة بعض المفاهيم الوثنية مثل روح العرافة أو روح بانثيون أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها بمعنى أن أصحاب هذه الجارية كانوا يتكسبون منها كانت تقوم بالاطلاع على المستقبل أو الغيب أو أيا كان هذا معنى روح عرافة روح يستطيع الاطلاع على المستقبل أو الغيب أو أيا كان ومن خلال هذه الموهبة أصحاب هذه الجارية كانوا يتكسبون من هذه الجارية لوقا يستكمل قائلا هذه اتبعت بولس وإيانا يعني مشت وراءنا وصرخت قائلة هؤلاء الناس بولس والذين معه هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص هذه العبارة ظاهرها أنها عبارة جيدة هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي أو عبيد الإله الأعلى الذين ينادون لكم بطريق الخلاص ماذا كان ردة فعل بولس وكانت تفعل هذا أياما كثيرة فضجر بولس والتفتت إلى الروح وقال أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها والسؤال هنا لماذا ضجر بولس من فعل هذه الجارية هل كلام هذه الجارية كلام سيء نجد في التفسير أن بولس كان غاضبا من أن هذا الكلام يخرج من جارية وثنية فبولس كان يخشى من عدم قدرة الوثنيين على التفريق بين عقيدة بولس الذي يتبع إله معين وطريق خلاص معين والطرق الوثنية الأخرى التي تؤمن بإله معين وطريق خلاص معين بمعنى أن كلام هذه الجارية لم يكن محكما بالطريقة التي تفرق بين المسيحية وبين الديانات الوثنية الأخرى فإن زيوس كان يدعى الإله الأعلى وكانت في الوثنية طرق خلاص كثيرة فخاف بولس من أن يظن الناس أنه يدعو إلى نفس الديانات الوثنية وليس إلى الخلاص حسب التصور المسيحي الذي يؤمن بإله معين وطريق خلاص معين عن طريق يسوع المسيح وهكذا أعتقد أن هذه الفقرة في سفر أعمال الرسل من أقدم الإشارات التاريخية التي تؤكد على أن العقيدة المسيحية عقيدة الفداء والخلاص والكفارة 
عقيدة لا تفرق شيئا عن العقائد الوثنية الآن سنقوم بقراءة العديد من الفقرات أو الاقتباسات المأخوذة من هذا الكتاب تاريخ الفكر المسيحي يسوع المسيح عبر الأجيال للقصة الدكتور حنا جرجس الخضري سنقرأ مجموعة كبيرة من الاقتباسات المتعلقة بعدد كبير من الآباء وكلهم ضمن آباء ما قبل نقية هذه الاقتباسات ستوضح لنا الانحرافات العقدية التي كانت عند آباء ما قبل نقية مقارنة بالعقيدة التي تم وضعها في عصر المجامع وعلى وجه الخصوص الانحرافات العقدية المتعلقة بالثالوث وعلاقة الابن بالآب وهذه الاقتباسات ستوضح أيضا نقطة أخرى في غاية الأهمية ألا وهي أن أغلب الآباء كانوا من خلفية وثنية بمعنى أنهم إما كانوا لأبوين وثنيين أو أنهم نشأوا في بيئة وثنية وأن هذه البيئة الوثنية بشكل عام التي نشأوا فيها أثرت على تصوراتهم للعقيدة المسيحية يجب التنبيه على أن المسيحية في الأصل فكرة الفداء والخلاص والصلب والقيامة والكفارة فكرة موجودة عند الوثنيين ولكن بسبب أن الغالبية العظمى من الآباء كانوا لأبوين وثنيين أو نشأوا في بيئة وثنية فإن هذا أثر على باقي العقائد الأخرى ونريد أن نؤكد في النهاية على أن العقائد التي تم التبشير بها في كتابات آباء ما قبل نقية لم تصل بعد إلى درجة التطور الذي وصل إليه آباء عصر المجامع نبدأ أولا بقراءة فقرة من الصفحة رقم 284 يتكلم فيها عن رسالة الراعي لهرماس يؤكد على نقطة أكدنا عليها في الفيديوهات السابقة يقول والذي يقرأ رؤية راعي هرماس يستطيع أن يدرك بدون عناء التأثير اليهودي الذي يسيطر على الكاتب في تفسيره لمفهوم ابن الله والروح القدس فإن راعي هرماس يعتقد بأن الروح الذي أسكنه الله في جسد يسوع لا يعتبر شخصا إلهيا ولكن قوة إلهية وقد قرأنا اقتباسات كثيرة من كتاب راعي هرماس يؤكد على هذه النقطة هذا التصور الذي كان موجودا عند الكثير من آباء ما قبل نقية وكتاب راعي هرماس ضمن كتابات الآباء الرسوليين وكتابات الآباء الرسوليين بشكل عام ضمن كتابات آباء ما قبل نقية هذا المفهوم الخاطئ هو أن الكلمة أو الحكمة أو الروح القدس لا يتم اعتبارهما كأقانيم أو أشخاص ولكن يتم اعتبارهم كمجرد قوة إلهية عاملة في الكون ليست أشخاص لها إرادة الآن سننتقل إلى قراءة بعض الفقرات أو المقاطع المتعلقة بآباء القرن الثاني الميلادي ونبدأ بالكلام عن تاتيانوس السوري أو تاتيان وإذا أردت معرفة أي معلومات عن أحد الآباء الذين نقرأ عنهم الآن من خلال كتاب تاريخ الفكر المسيحي تستطيع ببساطة أن تطلع على الكلام المكتوب عن هذا الأب في كتاب تدرس يعقوب ملطي بعنوان نظرة شاملة لعلم البترولوجي في الستة قرون الأولى هذا الكتاب يحتوي في النهاية على فهرس مرتب بالترتيب الأبجدي أنت تريد أن تستخرج بعض المعلومات أو تعرف بعض المعلومات عن تاتيانوس السوري أو تاتيان إذا تذهب إلى حرف التاء ستجد تاتيان السورياني في الصفحة رقم 27 وعند الذهاب إلى هذه الصفحة ستجد تاتيان السورياني ولد حوالي 110 ميلادية وتوفي حوالي 180 ميلادية وكلام عنه في العمود الأول والكلام عنه في العمود الثاني العمود الأول يتكلم عن السيرة الذاتية والعمود الثاني يتكلم عن الكتابات والأفكار والعقائد إذا هذا الكتاب نظرة شاملة العلم البترولوجي كتاب هام جداً متوفر بي دي اف ساضع رابط الكتاب اسفل الفيديو في هذا الفيديو لن اتكلم عن معلومات متعلقة بالسيرة الذاتية بهؤلاء الاباء ولن اذكر الا ان هذا الاب من القرن الثاني او من القرن الثالث واذا اردت معرفة المزيد من المعلومات حول هذا الاب فارجع الى كتاب نظرة شاملة العلم البترولوجي نرجع الى اقتباسات مأخوذة من هذا الكتاب تاريخ الفكر المسيحي الصفحة رقم 257 يتكلم عن تاتيانوس او تاتيان السوري قائلا 
ولقد أسس تاتيانوس مذهب جماعة الممتنعين فلقد امتنعوا عن الزواج لاعتباره زنا في نظرهم وامتنعوا عن أكل اللحوم بأي شكل كان وامتنعوا عن شرب الخمر حتى في العشاء الرباني ولذلك استعملوا الماء بدلا من النبيذ للأفخرستية هذا يعني باختصار أن تاتيانوس كان متأثرا بشدة بالفكر الغنوصي هذا الفكر الغنوصي يعتبر أن المادة شر وأن الجنس شر ودنس ورجس ونجاسة وهكذا مقطع آخر عن تاتيانوس في الصفحة رقم 258 يقول أن تاتيانوس تأثر ببعض الأفكار التي تعلمها من يوستينوس الشهيد ويقول إلا أن تاتيانوس قد شط في تعليمه إلى أبعد من معلمه فقد آمن مثل يوستينوس بأن اللوجوس كان عاملا في الخليقة كقوة إلهية فهو العمل الأول للآب أو العمل البكر للآب إن هذه الجملة غامضة وتهدف في معناها إلى أن اللوجوس ولد قبل الأزمنة وليس قبل كل الأزمنة وهذا يعني أنه أول كل المخلوقات هذا يعني باختصار أن تصور تاتيانوس للثالوث كان تصورا مغلوطا مثل معلم يوستينوس الشهيد اقتباس آخر عن تاتيانوس في الصفحة رقم 259 يتكلم أيضا عن أن تاتيانوس لم يؤمن بأزلية اللوجوس أو الكلمة فيقول مع أنه يتكلم عن هذا الموضوع بكلمات غامضة يتكلم عن أزلية اللوجوس بكلمات غامضة وغير واضحة 100% إلا أنه يستشف من عباراته الغامضة بأن اللوجوس ولد قبل الأزمنة وليس قبل كل الأزمنة أو بعبارة أخرى يمكننا أن نفسر فكرة تاتيانوس بأن اللوجوس كان غير موجود في زمن ما في زمن بعيد جدا في الأزل وهنا نلاحظ ظهور التربة التي ستنمو فيها فيما بعد أنواع كثيرة من الهرطقات المختصة بشخص المسيح وعدم أزليته إذا تاتيانوس كان يقول أنه في زمن ما لم يكن اللوجوس أو الكلمة أو الأقنوم الثاني موجودا كان عدما في وقت ما ثم في مرحلة زمنية معينة ظهر للوجود فهو مخلوق من مخلوقات الله ننتقل إلى اقتباس آخر عن أحد الآباء اسمه أثيناغورس الأثيني أحد المعاصرين لتاتيانوس من آباء القرن الثاني الميلادي في الصفحة رقم 262 يتكلم عن عقيدة أثيناغورس الأثيني فيما يخص العلاقة بين الأب والابن ويقول نشعر كما لو كان أثيناغورس يتكلم عن صفة من صفات الله الآب عندما يتكلم عن الابن نشعر كما لو كان أثيناغورس يتكلم عن صفة من صفات الله الآب فإن الله السامي كان من الأبد عاقلا ذكيا قويا فالابن هو ذكاء الآب وحكمة الآب فقد ظهر كالطاقة العاملة أو الفكرة الخالقة فكان أثيناغورس يرى في اللوجوس ليس شخصا أو أقنوما بل صفة من صفات الله يقول أيضا فإن أثيناغورس يعتقد بأن الحكمة الذي يفهم والإرادة هو أيضا الطاقة التي تنفذ وأن خلق العالم ما هو إلا نتيجة هذا الفكر وهذا النشاط الإلهي ولقد ظل اللوجوس بعد الخليقة ما كان عليه قبلها أي أنه الفكر والنشاط والطاقة الإلهية الذي يحكم العالم ويرشد البشر ليس شخصا ليس أقنوما صفة من صفات الله يعلق الدكتور حنا جرجس الخضري قائلا ولا شك أن هذه النظرية تعرض شخصية اللوجوس للاختلاط بل للتلاشي في الله وهي انزلاق نحو السبيلينية عقيدة سابيليوس التي سنتكلم عنها فيما بعد ننتقل إلى بعض الاقتباسات عن ثيوفيلوس الأنطاكي أحد أهم أباء القرن الثاني الميلادي في الصفحة رقم 262 يقول ومن كتابات الأسقف الأنطاكي نعرف أنه ولد بالقرب من الفرات من والدين وثنيين وكانت ثقافة يونانية وثنية وهذه نقطة مشتركة في الكثير جدا من الآباء 
بما فيهم أثناسيوس الرسولي نفسه أحد أهم وأكبر الأباء في عصر المجامع ونؤكد على أن هذه الخلفية الوثنية كونوا ولد لأبوين وثنيين أو أنه نشأ وترعرع في بيئة وثنية بالتأكيد أثرت على أفكارهم وتصوراتهم في الصفحة رقم 263 نجد الآتي جدير بالذكر أن أول شخص استعمل كلمة الثالوث تريس في تاريخ العقيدة المسيحية هو أسقف أنطاكيا ولقد استعمل هذا الاصطلاح في صيغة غريبة هي ثالوث الله هذا يعني باختصار أن كلمة الثالوث لم تظهر في كتابات أحد من الأباء قبل ثيوفيلوس الأنطاكي في القرن الثاني الميلادي في الصفحة رقم 263 نجد أن ثيوفيلوس هو أول كاتب ومدافع من الكتاب المسيحيين الذي ميز بين اللوجوس في الداخل واللوجوس في الخارج أو منطوقا وهذا الكلام يعني باختصار أن بعض الآباء ميزوا بين وجود اللوجوس في الإله ووجود اللوجوس خارج عن الإله بعد أن ينطق به وكأن اللوجوس لم يكن له وجود مستقل مميز إلا بعد مرحلة معينة مرحلة اللوجوس في الخارج أو منطوقا والدكتور حنا جرجس الخضري يعلق على هذه العقيدة في الصفحة رقم 264 ويقول وهنا نتساءل ألا تحمل هذه النظرية؟ ونظرية الكلمة في داخل الله والكلمة منطوقا خارج الله خطرا يهدد أبدية اللوجوس بمعنى أن اللوجوس لم يكن له وجود حقيقي مستقل كأقنوم إلا بعد مرحلة اللوجوس أو الكلمة منطوقا في الخارج أيضا في الصفحة رقم 264 عن ثيوفيلوس الأنطاكي نجد أنه يقتبس من سفر الأمثال لكي يثبت الحكمة أو الإبن ولد للاشتراك في عمل الخليقة بمعنى كأنه أداة إلهية ولد أو خلق من أجل هدف معين ويقول كما يلاحظ في تعليم ثيوفيلوس الخاصة بالمسيح نوعا من التبعية أو الثانوية عقيدة أن الإبن أقل من الآب أو تابع له أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو كل الاقتباسات المقروءة تؤكد نقطتين في غاية الأهمية النقطة الأولى أن العقائد المسيحية شبيهة جدا بالعقائد الوثنية منذ أيام بولس نفسه والنقطة الثانية هي أن كل آباء ما قبل نقية تقريبا لم يكن لهم تصور واضح ومستقل لعقيدة الثالوث وكل تصورات آباء ما قبل نقية مختلفة تماما عن تصورات آباء نقية وما بعدها أو آباء عصر المجامع بمعنى بمعنى أن تصورات آباء ما قبل نقية في ضوء عقيدة آباء عصر المجامع تعتبر كفريات وهرطقات لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني ولا تنسى أن تشارك هذا الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فقم بزيارة صفحتنا على باتريون ستجد الرابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته